ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೂ ಬಿ ಎಸ್ ಕೊಯ್ಯೂರು ಅಂತ ಕೊಯ್ಯೂರು ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಯ್ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಜಿರೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದೆ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಜಿರೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ ನಂತರ ನನಗೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಬಿ ಎಡ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಪಡೆದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಡ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಗಣಿತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಬೋಧನಾ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅದು ಹೌದು ಗಣಿತ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೊಂದು ಡ್ರೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಚಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಗಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪೈತಾಗರ್ಸ ಟಿಯರಮ್ಮು ಅಥವಾ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಇವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಉಳಿದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿನ ಇದೊಂದು ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಇದು ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ಯಾವುದು ಇದು ಇವು ಎರಡರ ಮೊತ್ತ ಏನಾಗಬೇಕು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗದ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾಸ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಆ ಒಂದು ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಇದು ಯಾವ ಬಾಹು ಒಂದು ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ನಿಂತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹು ಯಾವುದು ಇದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಇದು ತಗೋಬೋದು ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ತಗೋಣ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಈ ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಇದು ವಿಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಈ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ಈ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ಇವೆರಡನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತೆಗೆದಾಗ 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 ಏನಾಯಿತು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ವಿಕರಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಗ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ಜಾರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದರೆ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಬಾಹು ತ್ರಿಕೋಣಗಳ ವಿಕರಣಗಳಾಗಿವೆ ಈಗ ನಮಗೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಾಯಿತು ಪೈತಂತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಎರಡು ಲಂಬಕೋಣದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತವು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಹಾನ ಬಾನು ನಾನು ಎಂಟನೇ
ಅನ್ವಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಉಪಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೈನೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆ ಉದ್ದವನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಅದು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಆ ಹೈಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದೀಗ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಆಗ ಸಮ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಲಂಬವಾಗಿರಬೇಕು ನಾವೀಗ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರ ಮೂಲಕ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಮರದ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಹುದ್ದೀಗೆ ನಾವು ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ದೃಶ್ಯ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗ್ ಈ ಕೋನ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹೈಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದ ಮರ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಖಾಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಎತ್ತರವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸುಲಭ ವಿಧ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಾನೀಗ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಒಂದು ವಿವರಿಸೋದು ಮಾಯಾ ಚೌಕ ಅಂತ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರೊಳಗೆ ಒಂಬತ್ತರೊಳಗಿನ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಮೊದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಕ್ಕೆ ಐದು ಇಡಬೇಕು ಈಗ ಐದು ಇಟ್ಟೆ ಅದರ ಮಾಯ ಚೌಕದ ಮೊತ್ತವು ಐದರ ತ್ರಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಮೊತ್ತ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಐದು ಇಟ್ಟ ಐದು ಇಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದರ ಒಂಬತ್ತರೊಳಗಿರೋ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಐದರ ಮಧ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇದಿಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರೊಳಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಧ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತರ ಕೆಳಗಿಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂಬತ್ತರ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಡಬೇಕು ಒಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಹಾಂ ಎಂಟು ಈಗ ನೋಡು ಎಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಬಂತು ಈಗ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಆರು ಆರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರು ಆರು ಐದು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಆದಮೇಲೆ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಸೇರಿಸಬೇಕು ನಾವು ಮೂರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಈಗ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿತ್ತು ಈಗ ಇದೆರಡರನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಈಗ ಮೂರೈದು ಎಂಟು ಎಂಟಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಆಗಿನ ಹದಿನೈದು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಳು ಆಗಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಇಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಇನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಉಳಿದದ್ದು ಇದೊಂದು ಇದನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಆದರೂ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಮೂರ ಏಳು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ಆರು ಎರಡು ಎಂಟು ಏಳು ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಹದಿನೈದು ನಾ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊತ್ತ ಹದಿನೈದು ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊತ್ತ ಹದಿನೈದು ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿನವರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು 
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಯಾಕುಬ್ ಸರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಡ ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ದೇಶದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೊಬ್ರವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಬೇಕು ಅದೇ ಮೂಲಕ ಈಗ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕಾರಿಂಜ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಹರೀಶ್ ಕಾರಿಂಜ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ನಂತರ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಪುತ್ರ ಸುನಗಾರ ಅಂತ ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಬಂಗೇರವರು ಈ ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುದ್ದಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಪು ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಈ ಗಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಎಂ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಹರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಆಗ ಸಹರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಏನೋಪಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಶಾಲೆಯ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆವು ಸರ್ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಗಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಪಿತಾಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾಕೂಬ್ ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರಿಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಾಕೂಬ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾದರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಿಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ರಾ
ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ತಯಾರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಈ ಗಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇ